二零和 F 三十五。从机型特点来看，它们都拥有高度隐身能力、先进航电和高度信息化。按照美国太平洋空军司令部司令威尔斯巴赫的说法，两款隐身战机是近距离相遇，美方看到了中方专业的飞行，中方飞行员把歼二零飞得非常好。这些话中透露出的意思，很可能是两款隐身飞机进入了双方飞行员的目视距离，但双方没有发生激烈的空中对抗。外界当然对这两款战机谁更胜一筹表现出了浓厚兴趣。就隐身性能来说，只要是达到隐身机的标准，就没必要揪住雷达反射截面积是多少不放了。这就像两名学生的分数分别是九十八分和九十七分，没人会认为两者的能力差距很大。就传感器而言，歼二零和 F 三十五都装有先进的有源相控阵雷达、分布式孔径系统、光电瞄准系统，态势感知能力都很强，同样处于同一水平。但就雷达探测能力而言，歼二零显然不落下风。因为歼二零的机头尺寸更大，有源相控阵雷达的尺寸自然也就更大，这样就能集成更多的 T R 模块。在同等雷达技术水平下，显然拥有更多 T R 模块的有源相控阵雷达能力更出色，表现在功率更大、搜索和跟踪距离更远、多目标打击能力更强。值得注意的是，威尔斯巴赫还特别关注歼二零战斗机和空警五百预警机的协同。空警五百是采用全数字阵列有源相控阵雷达的预警机，可以将所有雷达信号进行数字化控制。圆盘状三面阵数字阵列雷达使用了氮化镓材料，因此对雷达信号很低的隐身目标探测时有独特优势。能通过自带的被动监测系统收集对方数据通信信号，进而捕捉对方的方位。威尔斯巴赫称，中国空军的一些超远程空空导弹得到了空警五百的协助。他的意思是说，空警五百可以为歼二零战机的导弹提供目标识别、目标分配以及中继制导服务，也就是歼二零战机可以在空战中依靠空警五百提供的信息发射导弹。这种空战模式实际上就是美国空军近些年来在不断探索的协同交战能力。按照威尔斯巴赫的说法，显然中国空军也具备了这样的空战模式。值得注意的是，联系威尔斯巴赫相关言论的上下文就可以发现，他对歼二零战斗机和空警五百预警机的所谓吹捧另有目的。因为威尔斯巴赫还说到，美国空军的 E 三预警机无法在远距离发现歼二零，而且技术状态也越来越老旧。美国空军需要考虑购买更先进、更可靠的 E 七预警机。此外，美国空军还应考虑如何阻断中国空军由歼二零战斗机和空警五百预警机构成的杀伤链。由此可见，威尔斯巴赫的真实用意是在炒作中国威胁论，为美国空军向美国会伸手要更多的钱发展和采购新装备找理由。